小将。师傅吧，是是啊，那有表弟，那么多武僧都保护不了寺院，我们去布置送死。三角，你怕死你走，不我不走，别别别，走，哎哎，回去。师傅的话难道你们都忘了不成？佟大宝想把北少林斩尽杀绝，师傅想让我们突围，全是为了保全少林一条根。我们死不足信，可真会让师傅难过，会让佟大宝得意的。快走！大师兄，佛祖保佑，愿他们能脱离魔掌，绝处逢生。四姐，想死吗？那我就成全你。你不是一直想置我于死地吗？啊！<笑>那么我就先送你上路吧。逃出了五乳山啊！大师兄，我们不如在这先歇会儿再走吧。不行，哎，天一亮就逃不出山了，赶紧走！哎哎，大师兄，大师兄，哎哎哎哎呀，大师兄，我实在是走不动了，天又这么黑，我们就先歇会儿吧。啊，三角，走！这这这这这,这！大师兄，追兵来了！谭志，你和三角朝西水那边跑。大师兄，我不能。别说了，赶紧走！别忘了方丈的嘱托。哎，对对对，是啊是啊是啊。呃，大师兄说的对啊，现在这种时候啊，跑得了一个算一个啊。大师兄要走一起走，不，你们先走，等我摆脱之后再和你们汇合。赶紧走，快走，快走，快走！大师兄，我们现在怎么办？还等什么？跟他们拼了！好，拼！算是捡回一条命，哎，啊，大师兄他们，你不知道怎么样了，哎呀，那么多的锦衣卫，他们陷进去，哎
，我看是八九不离十了。啊，你胡说什么？哎呀，你别生气啊，有话好好说呀。他们要是死了，我们还有什么脸活呀？啊！哎哎哎，兄弟，你听我说，兄弟，我们能活着回来，那已经是福大命大了。如果你现在要是回去呢，那才是真的对不起大师兄他们呢。啊！我要去南少林，学好功夫，替他们报仇。啊！哎，兄弟，你真的要去南少林呐？你去不去我不管。反正我要去，哎，哎，兄弟，哎，等等我，哎，兄弟，我能看着你这往那火坑里跳吗？啊，我已经想好了，我们兄弟二人呢，不如从此隐姓埋名，找个深山老林，凭我们学的少林功夫占山为王，那不也挺好玩的吗？哎哎，你哎哎哎，如果不行的话，那不做强盗也可以啊，哎，我们找一个有女孩的人家。我们去给他做那个倒插门女婿，到时候生一男半女的，那也不错。你给我走开！你给我回去！站住！不让不客气！哎，就就当我没说啊！哎，就当我放屁，行了吧？啊！你去做你的倒插门女婿吧！哎，我不要你这样的人！哎，小心呐！我不要你这样的人！哎，韩军！哎，兄弟！兄弟！兄弟！就算你生我的气，你也不至于往下跳啊！你怎么那么就走了，兄弟？给我找！走！哎，兄弟，明年的今天我一定给你多烧几张纸啊！香啊！哎，你一定擦了女人胭脂了吧？谁擦了女人胭脂了？这叫香姨，这是我老爹从琉球商人手里头买来的。啊，你爹从倭寇手里买东西啊？啊，我爹是生意人，为什么不能跟倭寇做生意啊？哎，出家人居然把这乌七八糟的东西带入寺院，你就不怕污染佛门清净吗？我是经过方丈特别允许的，方丈就允许你这个？啊，你可别忘了啊！我爹可是这个寺院的大施主，我来这儿可不是一辈子都当和尚的。我不管你真出家还是假出家，这种东西绝不能带入寺院。哼！啊！哎，这只香姨值三十两银子呢。哎，你还我的香姨！哎，跑哪儿去了？哎，啊？啊？啊！血！血！大师兄，河流血，血从上面流下来的，快上去找！快！走走走，快快快快点！走来，往上走，走。快点，快点，快走，快走！哪儿呢？在这儿呢，快过来！哎呦，哎，来，兄弟，醒醒，醒醒，兄弟，醒醒！请问，这是南少林吗？对。大师兄，快来！这还有一个。坦之。你在哪儿？去南少林。同志，去南少林。我，我到了。快去南少林办病。你在哪儿，同志？扶我起来。
，我的手，我的手，我的手呢？啊，我的手，我的手呢？我的手，我的手，我的手啊！是，方丈，我是制衣大师的弟子谭志。你从北少林寺来，是师傅让我来找您的。那您师傅呢？师傅和寺里的几百兄弟，全都遇难了。什么？只有我和三角逃了出来。少林祖庭。真的遭到了天劫，方丈，这是师父给您写的信师傅，您四大皆空，怎么可以落泪呢？你瞎说什么？如果真的四大皆空，无尘无喜早就成佛了。正因为还有尘心牵挂，所以你的师傅还要不断修炼。起来吧，从现在起，南少林寺就是你们的家。你们住在这儿，就和住在北少林寺一样。谢谢方丈。啊，谭大人，来，来，酒满上。吉戏。我可受用不起呀！嗯，苏子中阿罗，法事能持五戒，剃发为僧，皈依佛祖。谭志，赐法号法正。谢师傅。中阿罗赐法号法能。谢师傅。为了尊重智一师傅，三角仍叫三角。啊，三角就三角呗。谢师傅。佛法宏大，佛心如海，善以待人，宽以待友。望你们能去恶从善，戒妄平和，普度众生。师傅教诲，弟子们铭记不忘。阿弥。
们南派拳法最讲究腰马功夫，拳拳打手都要以腰代臂，手脚齐发。好，你们开始练吧。想领略一下真正的南少林拳法吗？啊，想啊。好，法言，你以南少林拳法对北少林腿法，点到为止。是是。他不就那两条腿长得长一点吗？只能练一下他那两条腿。我看他腿不是很长啊。哼，师兄，得罪了。你们看，法正的第一招叫连环鸳鸯腿，这种腿功力量很大，发劲也很狠，很难破解。你们仔细看，他的第二招叫北少林长拳。拳脚相辅相成，有道是“变生重，重生变”，就是这个道理。到此为止，法言，我想在寺里开设北腿房，由法正教授北腿功夫，你看怎么样？师傅，我看等他们练好南拳之后，再开北腿房也不迟啊。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
如果谁灭了香，就再发一个时辰。顶住！一、二、二、二、三、二、一。这不明摆着吗？他的右臂没有了，你看这空荡荡的衣袖，怎么能练好功夫啊？法明，法正，法明他说的对，你看这里有谁像我？我还能练好功夫吗？你不要管我了，哎。先通晓三十六房的功夫，是三十七房。啊，师傅，原来是给法正吃偏饭了。哇，师傅对法正也太偏心了吧！哎，你懂个屁呀、啊！在我们五个人当中，只有法正的悟性最高。师傅这是慧眼识途，他后继有人了。哎，照你这么说，单少林的方丈将来是属于法正的了。哎。法正是方丈，哎，那还不好。咱们这帮患难兄弟，到时候再面弄一个二柱石、三柱石啊，最死也当个大师兄当当啊！你们懂什么呀？师傅这是对戚家小子的呵护，呵护。哎呦，我好，哎。好。大师兄，大师兄，大师兄，嗯。哎，法正他们人呢？他现在可不一样喽。恐怕你这个大师兄都管不了他了，什么意思？大师兄还不知道吧？师傅正急着把三十六房十八般武艺传授给他呢。是啊，大师兄。哼！哎哎哎，这这这，懂了吧？棍与敲木一样，五、杀、压、踢、挥、弹、按、齐。师兄，现在看明白了吧？我想，师傅肯定是想让法正接替大师兄的位置。师兄，我想不通师傅为什么这么做。想来想去，师傅他偏爱法正，就像当年吴祖喜欢六祖一样，表面上说要传衣钵给大弟子神秀，谁知道暗地里却给了春米的小和尚慧能。大师兄，师傅真有一天这么做了，以后悔就晚了。你胡说什么呀？这和六祖的事不一样。大师兄，你别傻了。要想保住自己的地位，就要趁对手羽翼未丰的时候，把他们从这里赶走。哎，师兄。大师兄，大师兄，你你你住在南少林，为什么偏偏要练什么北腿？为什么？难道南少林没有腿吗？大师兄，我你是瞧不起南拳房？有种的，拿你的北腿给我的南拳斗斗！大师兄，你是不是太过分了？我就是过分！嗯，你要干什么？师傅，师傅，法言。你这哪还有一点大师兄的样子？师傅，我能不能说句心里话？说吧。我觉得师傅，因为法正是戚继光的儿子，偏心法正，所以才不顾南少林的死规，要设立什么北腿屋。这样下去，南少林还是南少林吗？大师兄，你太让我失望了。如果师傅真的看中了法正，那就让他当大师兄好了。哎，站住！大师兄，法言。我只想让他好好教授北少林的功夫，什么名分也没有给他。法言，你知道我为什么要倡导南北相和吗？师傅，好好好，等你想明白了再告诉我。为了要分出南北功夫的高低，
我要跟法正比武，比武，对，比武。南北武功本来是同宗，不应该有门户之见。只有武功与禅佛精神真正的融合，才有可能达到一个新的境界，流传于世，发扬光大。我希望你们两个带着这种情绪去比武，才不至于失去这次比武的真正意义。师傅，弟子明白了。你呢？我听师傅的。你们师兄弟今天的比法与以往不同，无论是南拳北腿，还是南北交融的功夫，我要你们在棉布上写出“禅武合一”。胜负以写出的点数多少决定，也就是谁写出的笔画多，谁为胜者。明白了吗？弟子明白。师太。啊，嗯，还算精神。好好打，千万别让这个师兄失望。是，师太。嗯。法言呐，可不能低估北少林的功夫。一家都有一家之长，这回你可要把吃奶的劲儿全使上，别给自己丢脸啊。师太放心，我会好好打的。嗯。哎，若兰啊，你想谁打赢啊？那你呢？要问我吗？实话实说，我谁也不想让他们打败。看不出来，你还真是个小滑头。你呀，应该学我们师太，他就立场坚定，毫不含糊。他希望法正打赢。我是问你，又不是问你师太。那我当然跟师太一样了。你跟师太一样，那我当然跟师傅一样了。真狡猾。我这是禅语。哼。现在比武开始。嗯、师兄，请指教。师弟，请
，师兄抓住！来，啊啊啊、师兄，你来啊，你来啊，你来。呃<笑>我终于明白了，南北比武并非分出胜负，而是通过交流达到南北融合。嗯，师傅，弟子知错了。好。来，好。师太，师太。法正，志一在为你高兴呢。谢谢师太。三师兄，你真棒，今天真厉害。三师兄，今天怎么了？明明可以打赢他，为什么非要让着他？你错了，是他让我。为什么呀？他悟性比我高，就这样。我不信，我们居然把法正和五祖六祖的事扯在一起，现在都觉得可笑。我觉得脸红。嘿,嘿，师兄啊，可真行！我原来以为啊，你是不会让着大师兄的，结果你偏偏让了。我是一个从来不懂得让人的，也不肯受人让。现在我终于明白了，这就是禅与武的和。哎，法镜，你真的长进不小啊！徐太师，你以为我悟性比你差呀、啊？差不多。哎，你们说那么多，不就是一句话？禅武合一，可以打败佟大宝吗？哎，法言，师傅，法言，过来。法正，你们两个现在，嗯，可以操练了。好，大家听着，现在需要有人假扮倭寇，以便于有力实战。我不当倭寇，我也不当倭寇。那我来当吧，不就是假的吗？也成不了真倭寇。哎，我来做倭寇，谁来做我对手？我。小妮，这里没有小妮。小妮，我赐你法号紫云。哎，小妮。呀呀呀呀呀听我说呀、啊，小妮，你已经死了。你，嗯，我就是倭寇，快点过来，谁敢出来呢？嗯，啊，啊，啊，谁来跟我打？我们是从日本来南少林求学禅立的，阿弥陀佛，弟子
，欢迎来自扶桑的高僧，请，请，请，请，请。大和尚，洞山师傅的法号，让我想起了唐代东瀛高僧，名叫洞山良驾，巧合，实在是巧合。啊，洞山良驾有一句很出名的禅语，是什么来着？对，今天，嗯，我们东瀛有这么个和尚吗？好像有。笨蛋，干嘛给我起这个名字？《宝镜三昧》这本四言诗集，你们都读过了吧？啊，我想起来了，呃，方丈所说的，是不是鱼塘国师写的？诗集就是洞山良驾的九十四句诗啊。方丈说的，我不清楚。可是我听鱼塘国师说过，佛法本来没有什么，吃饭、穿衣、吃茶罢了。这吃茶、吃饭又穿衣，其中蕴含着很深刻的禅理呀、啊。于谭国师是说，佛法原本没什么特殊的秘密，和我们平日喝茶、吃饭、穿衣一样平凡。啊，啊，两位师傅远道而来，还是早些回去休息吧。对不起，方丈，我们是来求学的，还请方丈多多关照。阿弥陀佛，不必客气。两位师傅，请。嗯。师弟啊，我可又闻到了一股鬼气呀、啊。其实日本的茶道和我们的品茶有很多相似之处，啊、主张茶佛一体。你们的品茶虽然与我们的茶道有相似之处，但是中国的士大夫似乎更加满足对茶的品味与把玩，以玩赏的态度追求饮茶的乐趣。尽管他们最早提出了茶佛一体的见解，但真正融入禅理的却是我们日本。嗯嗯，日本的茶道的确有许多我们所不及的长处。啊，请。不过，你们太追求仪式。而我们则更注重品茶环境的自然与真实。哼，方丈说的很对，日本的茶道如果离开了草棚，便像失去了场所，也就没有那种味道了。嗯、所以在我们看来，这真山真水仿佛更能品味茶佛一体的那种境界。方丈说的很对，请。好。好像日本的茶道在开始之前是要先看炉中的火象。哦、方丈，对我们的茶道也很精通啊。饮茶是从中国传到日本的，茶道中所信奉的和敬清寂的境界，不禁让我想起了日本茶道大师千利休先生。本人也很敬仰千利休先生。当时是日本历史始听时代后期，也就是我们的战国时期，乱世英雄织田信长为了统一天下，大兴茶道，因为茶道中的和敬清寂是招抚民心的精神力量，为了这一目的。他广集天下茶道大师为己用，千利休就是在那个时候成为他的门下。哦，方丈对我们的历史也很熟知，请坐。啊，千利休先生一生追慕和平，反对战争。然而，从另一方面，军阀争霸的战争与茶道的和敬格格不入，这对于千利休先生来讲，他的内心极为痛苦。所以。他最终选择了剖腹自戕的方式，维护了茶道的圣洁。方丈，请喝茶。请。师傅。嗯、法镜。师傅，让我来为您斟茶吧。方丈，南少林寺还有日本女子
，佛都众生，不分男子女子。荷叶小姐，我并没有请你。邓山师傅，您这里不正好缺一位懂得煮茶的人吗？岂有此理！我绝饶不了你。邓山师傅，茶道讲究合镜清寂啊。少林，荷叶华子很懂茶艺，就请他来为我们主持茶道吧。哎呀，有茶无奇，太扫兴了。老衲很想请教一下邓山师傅的奇艺。啊，吴凡，拿齐了。是。两位师傅，我给你们带来了点心，就请先品尝完后再下棋吧。好，太好了，东山师傅，请。好，你出卖我们。是的，少林寺后山的野蘑菇是不会有毒的，你就放心的吃吧。怎么还不打开大门？东山师傅若是再不用心，老衲在这儿连他几子，你可就全军覆没了。老张，你还是不要逼人太甚的为好。这可是你自己送上门来的呀。依老衲看，胜败乃棋局常事，不如下个平局，免得全军覆没。你连老本都丢了，那就太不值得了。方丈说的对呀、啊，这盘棋难免是败局，以和为贵，不失明智啊。不，这盘棋还不算完。首领，你太固执了。八哥，闭嘴！首领，你不要再坚持了。东山师傅，你的黑棋已无路可走。我看你就别白费心机了吧，少林。方丈已网开一面，你就认输了吧。听老衲一句奉劝，还是赶快带着你的人离开这里吧。除非你跟七少正一起跟我走。我劝你还是两手空空回家的好，不要贪图别人的东西。我是不会空着手走的。你能挑走九连山吗？你把他挑回家去好了。我这个人不懂得什么叫参禅，我只知道征服。大道正雄，什么也拿不走。嗯。放下屠刀，立地成佛的道理吧，这是你走出九连山唯一的选择。你想让我投降？少林，有佛为我们指引，我们为什么要自觉呢？谢谢方丈的大慈大悲，愿你能真心向善。为了感谢方丈的慈悲为怀。我要向方丈交代一件事情，在你们中间有我们一个天喜，他就是我们的内应。我不是你们的内应，师傅，我不是奸细。哼哼，要不然你问问他，他是不是中国人？不许你血口喷人！我是万人不假，可是我不是，我不是倭寇的奸细。我这可是为了立功赎罪，方丈。好了，送客。方丈。他的事，我会处理，请吧。师父，我是女人
，是恶人，可是我绝对不是奸细。师傅，你处罚我吧。法镜，真有你的，我早就觉得你不该是个男人。不过这没什么大惊小怪的，多亏上次法眼没打坏你的屁股。师傅，你宽恕我了。谢谢师傅，谢谢。方丈，不好了！大道正凶，突然出手，伤了两名僧人，往外跑了。你你，哎，法正，方丈，我父慈悲，一惩恶。嗯。法灵，告诉法言，开门迎狗。少林秃驴和那些倭寇，全部一起给我灭了！是，<笑>看你往哪儿跑！
已经没有价值了，知道吗？给我炸！给我拼命的炸！平少林寺，松岭，松岭，不要这样，不要这样啊！希望你能把我带回东营去。不要，首领，不要我，不要啊！首领，首领。在我的手上，现在轮到你了。我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对你这大恶之凶必要根除，不然佛祖都会怪罪你。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹，让我来了结这二十年前的旧账吧。了，会。
陀佛。
黄松茸，我看你也去陪你的师妹吧。佟大宝，谢少胜在这里。
不中，大保天下无敌。天下苍生，今天我要替天行道。起手仗，我非宰了你！法正杀了佟大宝，你可以放心的去了。阿弥陀佛。法正，你带领师兄弟们还俗去吧。师傅，顶尊戚继光将军还在等着你呢。佛在我心，我记住了。师傅，我们永远都是南少林的弟子。匡扶正义，抵抗外敌，任重道远呐、啊。少林禅武精神，还需要你们去民间发扬光大。嗯，法正、法净、法能三教法名，你们记住。只要心中有佛，在家还是出家。都不必拘泥行事。法净啊，师傅留不住你了。可是师傅，我还没学好呢。你悟性很好，这一点比什么都重要。好了，你们下山去吧。各位师兄听师傅的话，一路走好。这里有我五凡在，一定能保护好南少林和师傅的。若兰。法正，我把他们都交给你了，你一定要带好他们。哎，是师傅，我可不走，我还等着长大受戒，当大法师呢。我也不走，我要留在塔林看守师太一辈子。法言，谁敢说不走，用法杖打出山门。是师傅，《金刚经》里有一句话，叫做“因无所往而生其心”，心本物静，不可停留在一处。这就是你们迷惑的所在。何为见性成佛？你们还需好好的去领悟啊！因无所往，而生其心。心静，国土静。
，法正，你带他们下山去吧。众位师弟师兄，请留步，请受小妹一拜。法静，法静，你要保重啊！你永远是我们的兄弟。小妮，这个偶人送给你，他会保佑你和师兄白头到老的。谢谢。你们多保重，我走了。法静，法静，法明哥，我好喜欢你，你不要忘了我。法明哥，我也喜欢你，我不会忘了你们的。和尚哥哥，和尚哥哥，哎，小金，和尚哥哥，喂，你们要去哪儿？红莲姐姐，哎，红莲姐姐，哎，啊，去，不是不是，快去啊！哦，红莲姐姐，你怎么来了？白鹤姐姐和其他姐妹呢？我是来给你送新娘子的，啊，请。谭志，姻缘讲究的是一个缘字，两个人相遇在一起也是一个缘。这里有这么多新娘，你呀，只需选一个，选中了你可不能后悔啊！啊，姐姐，这。我，你过去吧，你过去吧。我，我，哎，不是这个。哎呀，我。小妮，耶！太好了，选对了，选对了！我再也不会叫你离开我少林秃驴和那些倭寇，全部一起给我灭了！是，<笑>看你往哪儿跑！
大刀军，你别忘了，我不要一片鸡毛从南少林飞过。我，更何况你的人已经没有价值了，知道吗？给我炸，给我拼命的炸！平少林寺，松岭，松岭，不要这样，不要这样啊！我希望你能把我带回东营去。不要，首领，不要我，不要啊！首领，首领。在我的手上，现在轮到你了。我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对你这大恶之凶必要根除，不然佛祖都会怪罪你。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹，让我来了结这二十年前的旧账吧。了，会。
托福。
黄松茸，我看你也去陪你的师妹吧。佟大宝，谢小胜在这里。
南拳北腿。对，财务合一。呀今天我要替天行道，起手仗，我非宰了你！正杀了佟大宝，你可以放心的去了。阿弥陀佛，法正，你带领师兄弟们还俗去吧。师傅，令尊戚继光将军还在等着你呢。佛在我心，我记住了。师傅，我们永远都是南少林的弟子。匡扶正义，抵抗外敌，任重道远呐、啊。少林禅武精神，还需要你们去民间发扬光大。嗯，法正、法净、法能三教法名，你们记住。只要心中有佛，在家还是出家。都不必拘泥行事。法净啊，师傅留不住你了。可是师傅，我还没学好呢。你悟性很好，这一点比什么都重要。好了，你们下山去吧。各位师兄听师傅的话，一路走好。这里有五凡在，一定能保护好南少林和师傅的。若兰。法正，我把他们都交给你了，你一定要带好他们。哎，是师傅，我可不走，我还等着长大受戒，当大法师呢。我也不走，我要留在塔林看守师太一辈子。法言，谁敢说不走，用法杖打出山门。是师傅，《金刚经》里有一句话，叫做“因无所往而生其心”。
，心本勿静，不可停留在一处，这就是你们迷惑的所在。何为见性成佛？你们还需好好的去领悟啊！因无所往，而生其心。心境，国土境。法正，你带他们下山去吧。